ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு ஒரு சுவாரஸ்யமான டாபிக் போகிறோம்டா நீங்கள் உண்மை நம்பிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பொய்யை பற்றி நான் பேச போகிறேன் என்னடா சொல்கிறீங்கன்னு யோசிப்பீங்க எஸ் டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் கிவ் மீ ஜஸ்ட் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஈஸியாக முடிச்சு தர ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்னோடய சோஷியல் மீடியா எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்கடா எஸ்பெஷலி வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி ஏன் நாங்கள் எடுக்கிற எல்லா நோட்ஸும் உங்களுக்கு இதில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபைன் நீங்கள் உண்மை நினச்சிருந்த போய் இதுதான் பப்ளிக் எக்ஸாம் ஃபியர் அது ஒரு பொய்ங்கிறது நான் சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் லைஃப்பில் பப்ளிக் எக்ஸாம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எஸ்பெஷலி டென்த்து பசங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் தெரியுமாடா உங்களுக்கு ஏன் இந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் ஃபியர் வருது அந்த ஃபியரால் என்ன பிரச்சனை வருது அது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அது எல்லாமே பொய்ங்கிறத நான் அழகாக சொல்லித்தரேன் இன் பேசிஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் சயின்ஸ் அடிப்படையாக வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் ஓகேவா ஃபைன் பாருங்கள் எதனால இந்த எக்ஸாம் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கு பயமாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க டென்த் பப்ளிக் எக்ஸாம் நான் இப்போ எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டென்த் பப்ளிக் எக்ஸாம் கொடுத்து பயந்துட்டே இருப்பேன் நான் பயங்கர போயும் ஏன்னு தெரியாது அப்புறம் நான் பெருசாகி வளர்ந்து டீச்சர் ஆகி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோச் பண்ணக்கு அப்புறம் தான் ஒரு ஐடியா கிடைச்சிது ஒன்றும் இல்லைடா ஃபஸ்ட்டு திங்க் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிக் எக்ஸாம் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் நைன்த் வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸாம்ஸ் எழுதிருப்பீங்க நார்மல் ஹேண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எழுதிருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி வரப்போகுதுன்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது ஆனால் இது வந்து நீங்கள் இந்த வேர்ல்டு கூட கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறீங்க அப்போ அது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிக் எக்ஸாம்ங்கிற ஒரு ஹைப்பை கொடுத்து உங்களை பயப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க சப்கான்ஷியஸ் அந்த பயம் இருக்கும் உங்களுக்கு டென்த் ஸ்டார்டிங்கே நைன்த் எண்ட் என்ன ஆகும் தம்பி நீ அடுத்த வருஷம் டென்த் எழுத போகிற பார்த்து பாப்பா நல்லா படிக்கணும் டென்த் டென்த் டென்த்துன்னு சொல்லி அந்த பயத்தை கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் இது உங்களுக்கு அந்த பியர் ப்ரெஷர் சோஷியல் ஜட்மெண்ட் என்ன நான் இப்போ நல்லா பண்ணலனா சொசைட்டி என்ன பண்ணும் சரி நல்லா பண்ணுறதோ இல்லை விடுங்க டென்த்து நான் படிக்கவே இல்லை டென்த்து போல் விளையாண்டே இருந்திருக்கேன் அப்போ என்ன எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க அந்த பயம் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இது வந்து பயங்கர ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கம்மியாக்கி விட்டு உங்களுக்கு அந்த ஆங்ஸைட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணுது இது தாண்ட உண்மையான விஷயம் இதை தடுக்க முடியுமான்னு கேட்டால் கஷ்டம் ஏன்னா இது வந்து நம்ம நினைச்சா முடியாது பிகாஸ் நம்மளை சுற்றி இருக்க பேரண்ட்ஸ் நினைக்கணும் டீச்சர்ஸ் நினைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் நினைச்சா மட்டும்தான் இது வெளியே வர முடியும் ஓகே இது வந்தாச்சு சார் இனி என்ன பண்ணலாம் ஓகே இது வந்தா எக்ஸாம் ஹால் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அதையும் பார்த்துருவோமா எஸ் இந்த எக்ஸாம் ஃபியரால நிறைய பேர் நினைச்சிருக்கீங்க சார் எக்ஸாம் ஃபியர் வந்து சார் படிக்க போறேன் அப்படிலாம் இருக்காதுடா சின்ன ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தா படிக்கலாம் ஆனா நீங்க பயத்தமா மாத்திட்டீங்கன்னா ஒரு பயமா மாத்திட்டீங்கன்னா படிக்கவே முடியாது பாருங்க அதுக்கு நிறைய நெகட்டிவ் இம்பாக்ட்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட போக்கஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் பாதிக்கப்படும் நீங்க பயந்துட்டீங்க நீங்க என்னதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் சரி நீங்க எக்ஸாம் ஹால போயிட்டு பெண்ணை பிடிக்கும் போது கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும் போது ஒரு கொஸ்டின் தெரியலன்னு பயந்துட்டீங்கன்னா உங்களோட போக்கஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் அங்க பாதிக்கப்படும் அட் இஸ் ட்ரூ அதுக்கு சயின்டிஃபிகா ப்ரூவ் பண்ற பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி அண்ட் பாருங்க பிளாங்க் அவுட்ஸ் ரொம்ப காமன்ல எனக்கு இந்த கொஸ்டின் தெரியும் மறந்துருச்சு எப்ப ஞாபகம் வரும் வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடுவோம் ஞாபகம் வரும் இல்ல வீட்டுக்கு போயிட்டு சோப் தேய்ச்சிட்டு ஞாபகம் வரும் கரெக்டா இல்லையா ஏன்னா அப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் பிளாங்க் அவுட் ஆனது அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரைக்கா வரும் ஏன்னா அந்த டைம்ல ஏன் பிளாங்க் அவுட் ஆச்சு இந்த ஃபியர்னாலதான் அதே மாதிரிதான் நமக்கு அந்த லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் பிசிக்கல் மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அண்ட் ஆல்சோ புவர் மெமரி ரீகார்ட் இது எல்லாமே நடக்கும் சார் இது எல்லாமே உண்மை ஆசிரியம் கேட்டா எஸ் நல்லா ஞாபகம் பயாலஜி டீச்சரா சொல்றேன் நம்ம பாடியில ஃபுல்லா நடக்கிற காரணம் பிரைமரியா இருக்கிறது ஹார்மோன்ஸ் தான் அப்ப இந்த ஹார்மோன்ஸ் ரோல் இருக்கான்னு கேட்டா எஸ் பாருங்க நீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும் போது என்ன நடக்குங்கிறது அழகா ஒரு சேட்ல போட்டிருக்கேன் ஜென்ரலா நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ் நிறைய இருக்குடா ஓகே ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸா இருக்கட்டும் ரஷ் ஹார்மோன்ஸா இருக்கட்டும் அட்ரின் கார்டிசோல் இது எல்லாமே ஹார்மோன்ஸ் பேர் சரிங்களா இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் நீங்க பயப்படும் போது உங்க பாடியில ஜாஸ்தியா செக்ரீட் ஆகும் அப்ப ஜாஸ்தியா செக்ரீட் ஆகுது உங்க பாடி பொறுத்த வரைக்குமே நீங்க ஏதோ கஷ்டமான சுச்சுவேஷன் இருக்கீங்க ஒரு பயத்துல இருக்கீங்க அதனால இந்த ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகும் இந்த ஹார்மோன் செக்ரீட் சும்மா இருக்காம நீங்க பயத்துல இருக்கீங்களா அப்ப என்ன ஆகணும் உங்களுக்கு குளுக்கோஸ் ஜாஸ்தியா வேணும் மேபி உங்களுக்கு கரடி நிக்கலாம் அப்ப நீங்க
நான் ஜென்ரலாக சிம்பிளாக சொல்கிறோம் தான் நான் வந்து சின்ன வயசு இருக்கும்போது நிறைய செமினார்ஸில் வரும் எங்களுக்கும் அப்போது நிறைய மோட்டிவேட்டட் ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் வந்து பேசுவாங்க தம்பிகளா எக்ஸாம் ஒரு டென்ஷன் வந்துச்சுன்னா மூச்சு மெதுவாக எழுங்க மெதுவாக ஒரு சொல்லுவாங்க நம்ம அப்போவே கடுப்போம் என்னடா அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க நம்மளே படிக்க டென்ஷன் இருக்கும் வேணும் பேசிக்காம யோசிப்போம் ஆனால் இப்போ அதை சொல்ல போகிறோம் கிட்ட ஏன்னா நான் கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்காக சொல்ல போகிறோம் அவ்வளோ வித்தியாசம் நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் ஹால் போய் டென்ஸ் டென்ஸ்டாக இருக்கீங்க ஆர் டென்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா ஜஸ்ட் கோ ஃபார் நார்மல் ஸ்லோ ப்ரீத்திங் நீங்கள் ப்ரீத்திங் பண்ணுங்கள் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரீத் அவுட் பண்ணுங்கள் சார் இதனால் பெனிஃபிட் இருக்கான்னு கேட்டால் எஸ் ஏங்கிற நான் சொல்கிறேன் தான் பட் இது ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் ஆல்சோ கன்சிஸ்டன்ட் ஸ்டடி ரொட்டின் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டில் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது ரொட்டின் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நான் ரீகால் பண்ணுறது ஒரு லாங் டேர்ம் ரிவிஷன் சொல்லுவோம் பாருங்கள் நீ ஒரு டாபிக் படிச்சுட்டு த்ரீ டேஸ் ரிவிஷன் பண்ணுறேன் அடுத்து செவன்த் டே ரிவிஷன் பண்ணுறேன் அடுத்து டுவெல்த் டே ரிவிஷன் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ரிவிஷன் பண்ணிருந்தால் கண்டிப்பாக மறக்காது அது ஒரு விஷயம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ ஃபிசிக்கல் சப்போர்ட் அண்ட் மென்டல் சப்போர்ட் அதாவது நல்லா சாப்பிடணும் வாட் யூ இட் இஸ் வாட் யூ ஆர் அதான் விஷயம் நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்கள் மூலம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேலை செய்யும் ஏன்னா உங்கள் கிரே மேட்டர் ஒயிட் மேட்டருக்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றங்கிறது வேணும் ஸோ நல்லா நியூட்ரிஷன் சாப்பிடணும் நல்லா தூங்கணும் ஓகே இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஐடியா புரிஞ்சிருச்சா இனி டெக்னிக்கலாக எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தாண்ட விஷயம் இதான் நான் ஒரு ஜென்ரல் செக்ஸ் பாருங்க நம்ம பாடியில் இந்த இடத்துல ப்ரீ ஃப்ரெண்டல் கார்டெக்ஸ்னு சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் ப்ரீ ஃப்ரெண்டல் கார்டெக்ஸ் இது என்ன சார் பண்ண போது இதை நான் சொன்னால் உங்ககிட்ட நீங்கள் ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த ப்ரீத்தின் ஆகட்டும் ப்ரீத் அவுட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா இவன் ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும் இந்த ப்ரீ ஃப்ரெண்டல் கார்டெக்ஸோட ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும் இதனால என்ன பிரச்சனை கேட்டிங்கன்னா இது நம்ம பாடியை காமாக்கும் இது நம்ம பாடியை காமாக்கும் அது மட்டும் இல்லடா இந்த பிஎஃப்சிங்கிற ப்ரீ ஃபெண்டல் காண்டிக்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா நம்மளோட லாஜிக்கல் மைண்டை ஆக்டிவேட் பண்ணும் அப்போ உனக்கு லாஜிக்கல் திங்ஸ் ஞாபகம் வரும் லாஜிக்கல் ரீசனிங் புரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி அந்த சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ணலாம் அந்த ஐடியா எல்லாம் வரும் ஓகே ஸோ பாருங்கள் ப்ரீ ஃபெண்டல் காண்டிக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் அ பிரெயின் சென்டர் ஃபார் எக்ஸிகூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன்க்ளூடிங் பிளானிங் டெசிஷன் மேக்கிங் ஒர்க்கிங் மெமரி இது இது ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ரோல் சொல்லிக்க மாதிரி நிறைய இருக்கு நிறைய நம்ம எக்ஸ்பிளைன் முடியாது ஆனால் நிறைய இருக்கு ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பசங்களா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற பப்ளிக் எக்ஸாம் இஸ் ஆக்சுவலி த ஃபியர் ஆஃப் பப்ளிக் எக்ஸாம் இஸ் லைக் ஸோ அதை வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து என்னது உங்கள் பாடியில் நீங்களே அது ஃபியர்னு நினச்சி உருவாக்குன ஹார்மோன்ஸ் பண்ணுற வேலை அப்போ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு நிறைய சொல்லியிருக்க அதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க அந்த எக்ஸாம் ஃபியரை ஓட விட்டுடலாம் நம்ம தான்ங்கிற மாதிரி நம்ம இந்த எக்ஸாம் ஃபியர் என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக ஓட விட்டுடலாம் ஃபைன் ஸோ அந்த மாதிரி ஓட விட்டு ஜெயிச்சு நிற்கிறவங்க தான் இந்த டாப்பர்ஸ் கரெக்டாக தே ஒர்க் ரியலி ஹார்ட் இந்த மாதிரி நம்மளும் ஒர்க் பண்ணணும் வில் அச்சீவ் அ கோல் ஃபார் ஷுர் அண்ட் கைஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் சோஷியல் மீடியாஸை நீங்கள் ஒரு மீடியமாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தேங்க் யூ வெரி மச் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டாபிக் வேணும் இல்லை சார் எனக்கு இதில் பிரச்சனை இருக்குது எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வில் டேக் க